ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാൽ ശുചിക്കലോറയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങക്കായ സാമ്പാറാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മുരിങ്ങക്കായ സാമ്പാർ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സാമ്പാറിന് ആവശ്യമുള്ള കഷ്ണങ്ങളും അതിനാവശ്യമുള്ള ചേരുവകളും എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു ബാച്ചിലേഴ്സ് റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കിട്ടാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സാമ്പാറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളരിക്ക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുമ്പളങ്ങ മുരിങ്ങക്കായ ക്യാരറ്റ് ചേന മത്തങ്ങ വെണ്ടക്കായ ഒരു തക്കാളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് വേപ്പില മല്ലിയില പച്ചമുളക് വേപ്പില പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടത് കായം എണ്ണ സാമ്പാർ പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കടുകും ഉണക്കുമുളകും ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയും വേണം നമുക്ക് ഉപ്പും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകണം നല്ല തെളി വെള്ളം വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകാം ഞാനത് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പരിപ്പിന് മുകളിൽ വെള്ളം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെച്ച് പരിപ്പ് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിക്കാം മൂന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം അത് തുറന്ന് വെണ്ടക്കായ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും അതിലിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിക്കണം ഒരു വിസിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ പരിപ്പ് വേറൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ചെറിയ കുക്കറാണ് അപ്പോൾ വലിയ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായി അതിലേക്ക് ഇടുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെണ്ടക്കായ ഇടരുത് വെണ്ടക്കായ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തുടയും അപ്പോൾ ഒരു കൊഴുപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും സാമ്പാറിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെണ്ടക്കായ വേറെ വേവിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു കാ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയലക്കി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വിസിൽ വരരുത് അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടക്കായ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് കൊഴുപ്പുണ്ടാവില്ല ഇതിലേക്ക് അതിനാണ് നമ്മൾ വെണ്ടക്കായ വേറെ വേവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ വെണ്ടക്കായ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്കിഞ്ഞത് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക
കടുകിട്ട് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഉണക്ക മുളകും വേപ്പിലും ഇടാം ചെറിയ തീ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തക്കാളി വെന്തുടയണം അതുവരെ നമ്മളൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തീ വളരെ സിമ്പിൾ വേണിടാനായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് സാമ്പാർ പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എണ്ണ കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളിവെള്ളം പുളിവെള്ളവും ഈ മസാലകളും എല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലകളും കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വടിച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നേ കാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മസാലകളൊക്കെ ആ പാനിൻ്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ മല്ലിയല ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു തല തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കഴിയും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കൂട്ടും ഒരു നുള്ളു തന്നെ വേണ്ടോ ഇനി ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കായപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കുക ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പാർ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി ആയി നോക്കിയേ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ അടുത്തൊരു ഡിഷുമായി അടുത്ത ആഴ്ച